السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الحمد لله شمست برشنشا একমাত্রশে মহান আল্লাহ রাব্বর আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আজকে পবিত্র জমার দিনে এই আনাক ইসলামী সেন্টারে মাসিক প্রোগ্রামে আমাদেরকে সমবেত করেছেন যে আল্লাহ রাব্বর আলমিন আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তার দরবার জানে শুক্রিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ দরদ বর্ষিত হোক سيد المرسلين خاتم النبين بشن بي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفور اللهم صل عليه اللهم بارك عليه بريو بندقان أمرا غطو ماشي رمضان ماش جلي قالو اي ماشي أمرا أنيك عبادوت بندقي كوريسي قرآن تلوت قيام اللائل ذکر اذکر شہو اشن کو نکر کاز امرا کوری سی الحمدللہ جیشہ مست عبادت انہوں ماشے سلو شیٹا رمضان ماشے سلو تائنا اتی رکت عبادت اکتی حلو شیٹا حس سے سیام پرن کرا ایٹا فرض اور باقی عبادت شادان بھاوے رمضان ماہ سے جاسی لائے کنو تایا سے رمضان ماہ شامہ دیر ماہ جے چولے گا لو انیک منوش لابو بان ہوئے سن آبار انیک منوش کھوٹی گروس تو ہوئے سن رمضان کی تو چولے گا سے رمضان ماہ شہر عبادت بندی گی جرا کرے سن تا دیر جنو شبو شنگ باد किन्तु एमोन मानुषासन रमजान मास पावर परे हु अल्लाह पाकेर विधान के अमन करे अल्लाह पाकेर अशुन तुष्ट करे साला पाके ठीक ना सोधेरो बे अल्हम्दुलिल्लाह ने काज हल्का ज़ादेर ड्यूटी दस घंटा तादेव ड्यूटी रमजान मासे जनो आठ घंटा जरा आठ घंटा ड्यूटी करें तादेव जनो सौ घंटा था ना येर परो भाग करे दे से प्रायलो केरी रात्रि ते ड्यूटी करते हुए से अब आर किसी लोग सिलन जादेव अपना और देख दिने और देख रात्रि ते अम्रा दिने रात्रि ते ड्यूटी करे सी जरो कम बेशिर भाग मानवीय सिलन जरा रात्रिते ड्यूटी करें सिं तार पौरे हु 
সুখের চাকরি করার পরেও সমস্যা নেই আরামে থাকছে তারপরেও শ্যাম পালন করে নেই আছে না নাই তারপরে রমজান মাস যখন শুরু হয়ে যায় প্রথম দিকে মুসল্লির ভিড়ে মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না কারণ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যখন রমজান মাস আসে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতে বৃষ্টি ঝরতে থাকে যার ফলে মুসল্লিদের ভিড় চলে আসে কিন্তু হতভাগা দুর্বল শ্রেণীর মুসলিমদের অবস্থা এমন হয় আট দশ রোজা যখন চলে যায় তখন মসজিদ আর জায়গা তেমন পাওয়া যায় না তারপরও যদি এবাদত বন্দি করে রমজান মাস শেষ হলো মসজিদ কি বলছে মাস সালাম ঠিক রমজানের দিনে রমজান শেষ এই দেড় দিন ফজর সালাতে এক কাতার মানুষ যেখানে মসজিদ জায়গা পাওয়া যেত না ঈদের দিনে আর মুসল্লি পাওয়া যায় না তারাও কিন্তু ঈদ উপযাপন করেছে ঈদের আনন্দ উপযাপন করেছে তারা আমরা যারা এবাদত বন্দি করেছি সারা রমাজান এবাদত বন্দি করার পরে আমরা রমজান মাস শেষ করলাম ঈদের দিন উপস্থিত হলাম ঈদ মানে কি আনন্দ ঈদ মানে খুশি কাদের জন্য বিরোধিতার জন্য যারা রমজান মাসে এবদ বন্দি করে নাই তাদের জন্য যে না কিন্তু খোঁজ করে দেখেন যে আমাদের সাথে তারা আনন্দ উপভোগ বেশি করেছে দুইজন ব্যক্তি একজন শ্যাম পালন করেছে শ্যাম পালন করেছে মানে শ্যাম সহ আল্লাহ পাকের বিধান পালন করেছে যাবতীয় বিধান আহকাম বিধান পালন করেছে তিনিও ঈদ উদযাপন করলেন আনন্দ উপভোগ করলেন যে ব্যক্তি এবাদত বন্দি করল না রমজান মাসে শ্যাম পালন করে নাই শ্যাম যদি পালন করে সে নামাজও পড়ে নাই ঠিক না আর শ্যাম যদি পালন করেও থাকে সারা যদি আদায় না করে তার শ্যামে কোনো লাভ নেই মূল্য নেই সেও ঈদ পেল আনন্দ উদযাপন করল বরঞ্চ আমাদের চাইতে তাদের আনন্দ বেশি কেন কারণটা কি আমরা তো দিনে খেতে ভয় পেয়েছি তাই না ইফতার আগ মুহূর্ত আমরা খাই নাই পাঁচ মিনিট আমরা দেখি খালি ঘড়ি দেখি কিন্তু এটা আমাদের জন্য কষ্ট তাই না কিন্তু আমাদের জন্য বেরোজদারের কষ্ট কি দিনের মধ্যে বেলা খেতে পারি না আনন্দ উপভোগ করে তৃপ্তি সকারে খেতে পারি না যদিও খাই ঘরের দরজা বন্ধ করে লাইট লিপে খেতে হয় কারণ বাংলাদেশের মধ্যে সৌদি আরবে তার প্রকাশে খাওয়া যাবে না হোটেল খোলা আছে এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে যারা দেখছেন কোন বাধা নিষেধ নেই প্রকাশ্যে তারা খাচ্ছে এই যে একটা সমস্যা রমজান মাস আসলো যদি কোন রকমে বুঝতে পারে কোন আলেম মানুষ যে খানা খেয়েছে হুজুর আমার পেটে ব্যাটা ছিল ডাক্তার বলছে যে আপনার গ্যাস্ট্রিক বালসার যদি আপনি ওষুধ না খান তাহলে সমস্যা আছে তো ডাক্তার নিষেধ করেছে আমাকে এই রোজা রাখতে বলে না বলে না আল্লাহ পাক বলছেন মানুষদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে তারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম পরকালে প্রতি ইমান আনলাম আল্লাহ পাক বলছেন ওমা হুম বেমিনিন তারা মমিন নয় তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় এবং ইমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায় সম্মানিত শেখ মাহবুর রহমান ভাই যখন দেখলেন যে খানা খেয়েছে হুজুর আমার তো সমস্যা ছিল রোজা থাকতে পারে নাই আমার সমস্যা প্রবলেমের কারণ রোজা থাকতে পারে নাই তো কিছু মনে করেন না ওনার কি মনে করার দরকার আছে রোজা আপনি রাখেন নাই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন আল্লাহ পাক বলছেন তার আল্লাহকে ধোকা দেয় প্রথমে আল্লাহকে ধোকা দিয়েছে রাত দিনের বেলা দরজা বন্ধ করে খেয়েছে যখন ধরা পড়েছে তখন হুজুরকে বলছে হুজুর সমস্যার কারণে খেয়েছি আগে ধোকা দিয়েছে আল্লাহকে 
আল্লাহ পাক বলছেন তারা ধোকা দিতে চান লাকে এবং ইমানদারদেরকে ধোকা দিতে চাই প্রকৃত পক্ষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো কিন্তু টেরি ফেলো না সুবহানাল্লাহ যেটা বলছেন না ঈদের দিন একজন ব্যক্তি মারা গেল সিয়াম সহ যাবতীয় আহকাম বিধি বিধান পালন করেছে সালাত আদায় করেছে কোরআনুল কালিম তেলাওয়াত করেছে তারপর জিকির আজকাজ করেছে আল্লাহর কাছে তো বা ইস্তেকফার করেছে ঈদের দিন ঈদের সলাতের পরে এক ব্যক্তি মারা গেল আল্লাহ পাক বলছেন যদি ইমানদার ব্যক্তির জন্য মৃত্যু আসে ফেরেস তারা কি বলেন হাদিস আছে অনেক লম্বা হাদিস আছে কোরআন থেকে আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ তাতে অবিচল থাকে যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ আল্লাহকে স্বীকার করেছে রব বলে স্বীকার করেছে তাতে অবিচল থেকেছে ওই ব্যক্তি বেনামাজি হবে না বেনামাজি হবে একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ইসলাম সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলুন আপনাকে ছাড়া এই বিষয় আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে আমাকে হবে না এমন কিছু কথা আমাকে বলুন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম দুটা কথা বলেছিলেন একটি হচ্ছে তুমি বলো যে আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম সুমাস্তিম তাতেই অবিচল থাকো অটল থাকো ইমানের পরে তোমাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না আল্লাহকে স্বীকার করলাম তাতে অবিচল থাকলাম নামাজ পড়া লাগবে না তাই না লাগবে শ্যাম পালন করতে হবে জাকাত দিতে হবে অর্থ থাকলে পয়সা থাকলে হজ করতে হবে দিনের উপর অটল থাকতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল্লা জেনা কলু রব্বন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ সুমু যাবতীয় বিধান আল্লাহ পাকের পালন করে অক্ষরে অক্ষরে ইস্তেকামাত আল্লাহ পাক বলছেন তার মৃত্যু যখন আসে মৃত্যুর সময় ফেরেস তখন অবতীর্ণ হন তাতানাজালু আলহ হিমুল মালা একা মৃত্যু ব্যক্তির কাছে ফেরেস অবতীর্ণ হন এবং বলেন আল্লাহ তাহাফু ওয়ালা তাহজানু তুমি তোমরা ভয় করো না তোমরা চিন্তা করো না ভয় করো না তুমি মৃত্যুবরণ করবে তোমার কি অবস্থা হবে তুমি কি বাঁচবে তুমি কি কবরে শাস্তি ভোগ করবে তুমি কি নিরাপদে থাকতে পারবে এই যে একটা ভয় কোন ভয় করো না ওলা তাহজানু চিন্তা করো না তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পরিবার পরিজন ছেড়ে যাচ্ছ ছেলে মেয়ে ছেড়ে যাচ্ছ তাদের কি অবস্থা হবে কোনো চিন্তা করা লাগবে না শুভ সংবাদ শুনে নাও তোমরা সেই জান্নাতের শুভ সংবাদ শুনে নাও যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছে সুবাহ একজন ইমানদার ব্যক্তি মারা যাচ্ছে ঈদের দিন খুশির দিন ঈদের দিনে মানুষ মারা যাচ্ছে যদি ছেলে মারা যায় ছেলের জন্য বাপ কাঁদছে তার মা কাঁদছে তার ভাই কাঁদছে সবাই চোখ থেকে পানি পড়ছে কিন্তু ইমানদার ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেল ওই ব্যক্তির জন্য খুশি বলছে বাহান আল্লাহ কে বলছেন আল্লাহ সুবাহান তারা বলছেন কোরআনের দলিল ফেরেস তখন আরো বলবেন দিনের অটলতা থাকতে গিয়ে দিনের উপর অবিচল থাকতে গিয়ে কত বিপদ তোমার এসেছে বিপদে তোমাকে হত্যা করবে তোমাকে আক্রমণ করবে ষড়যন্ত্র করেছে সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরে ছাপ করে দিয়েছিলাম তোমার ক্ষতি হতে দেয় নাই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল 
তোমার মৃত্যু ঘটবে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা রক্ষা করেছি তোমাকে মরতে দেই নাই নাহনু আউলি আকুম ফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়ায় তোমার বন্ধু ছিলাম রাতের অন্ধকারে চলছো শত্রু আক্রমণ করবে তোমাকে হত্যা করবে সেই বিপদ থেকে আমরা তাদের চক্রান্তকে ধলিসাত করে দিয়েছি তোমাকে আক্রমণ করতে দেই নাই নাহনু আউলিয়া ওকুম ফিল হায়াতের দুনিয়া বা ফিল আখেরা পরকালেও তোমাদের বন্ধু থাকব মনে করো না দুনিয়া ত্যাগ করছো তোমাদেরকে ভুলে যাব না পরকালেও তোমাদের বন্ধু থাকব তোমাকে জান্নাত প্রদান করা হবে এমন জান্নাত প্রদান করা হবে সেই জান্নাতে তোমার মন যা চাইবে তাই পাবে সুবাহান আল্লাহ একজন মৃত ব্যক্তিকে ফেরেস্তাগন এইভাবে বলবেন মমস্য ব্যক্তি যে ব্যক্তি মরবে জানতে পারছে অসংখ্য মানুষ সে বুঝতে পারছে জামার মৃত্যু অবধারিত তার আত্মীয় স্বজন বুঝতে পারছে তিনি মারা যাবেন যিনি মারা যাবেন তাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন অনেক মানুষ রয়েছে কেউ শুনতে পাচ্ছে না সুবাহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য খুশি আপনি যদি মারা যান আল্লাহর এবাদত বন্দি করার অবস্থায় ফেরেস তা পূর্বেই আপনাকে ঘোষণা দিবে তুমি চিন্তা করো তোমার জন্য খুশি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলছেন যার আমল নামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বল আমিন তার আমল নামা ডান হাতে দেবেন আমল নামা পে আনন্দ আত্মহারা হয়ে বলবে মানুষদেরকে দেখাবে হা ও মকরা ও কেতাবিয়া এই দেখো আমার আমল কত সুন্দর আমল আমি আমল করেছিলাম আল্লাহ পাক আমার ডান হাতে আমল নামা দিয়েছে আমি জানতাম আল্লাহর হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে এই জন্য দুনিয়াতে ভালো কাম করেছিলাম নেকির কাম করেছিলাম অন্যায় কোন কর্ম করে নাই আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে আমার জানা ছিল আমি দিন ইসলাম পালন করেছিলাম এই জন্য আল্লাহ রব্বর আমিন আমাকে ডান হাতে আমল নামা দিয়েছেন এই দেখো আমল নামা আল্লাহ সুবাহন বলছেন সে সুখে জীবন যাপন করবে ফি জান্নাতিন আলিয়া উচ্চ জান্নাতে সুখে জীবন যাপন করবে তাকে জান্নাত দান করবেন জান্নাতের মধ্যে নাজনিয়ামত থাকবে জান্নাতের মধ্যে ফল থাকবে আল্লাহ পাক বলছেন জান্নাতের মধ্যে যেই ফল থাকবে ফলগুলো তার নিকটে ঝুঁকে থাকবে আছে আপনাদের আমাদের উত্তরবঙ্গে ফজলাম আছে ফজলামের বাগান অনেক বড় বড় গাছ অনেক কষ্ট অনেক গাছ আছে অনেক কষ্ট ফজলাম পাড়ার জন্য কিন্তু জান্নাতে যখন যাবেন তখন ফল পাড়ার জন্য গাছে উঠতে হবে না সুরাত লকের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন বেমৌসুমি ফল খেতে দেওয়া হবে যেই ফল শেষ হবে না নিষিদ্ধ করা হবে না সুবাহান আল্লাহ ফজলামের মৌসুম শেষ হয়ে গেল আমাদের লিচু তো শেষ হয়ে গেছে তাই না বেমৌসুমি ফল খেতে দেওয়া হবে জান্নাতে যদি কোন মানুষের আত্মা চায় যে লিচু খাবে বেমৌসুমে লিচু খেতে পারবে এবং গাছের ফলগুলো তার নিকট ঝুঁকে পড়বে ফজলাম অনেক বড় একটা ফজলাম এক কেজি ওজন আর সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে খুব সুস্বাদু আটিগুলো খুবই চিকন ছোপ ছোট এই ফল খাওয়ার জন্য সারা বাংলার সবাই পাগল আমাদের এলাকা কথার কথা 
একজন বন্ধু মেহমান বেড়াইতে গেল প্রত্যেক দিন আম পাড়ে আর খায় তা মালিকি কিছু বলবে দুই একদিন কিছু বলবে না কিন্তু প্রতিদিন যদি পারে তাহলে একদিন মনে কষ্ট পাবে বলবে ভাই আর গাছে উঠবেন না গাছ থেকে খবর দ্বারা আম পারবেন না বলবে না বলবে না অবশ্যই বলবে আমিও বলবো আপনিও বলবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যে ফল দেবেন সেই জান্নাতের ফল তৃপ্তি সহকারে খাবে নিষেধ করা হবে না এবং ফল শেষ হবে না সব হান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন কুতুফ হাদানিয়া খুব নিকটবর্তী হবে ফলগুলো আল্লাহ পাক বলছেন কুলু আশরাবু হানি আম বিমা আসলাফ তুম ফিল আইয়া আমিল খালিয়া তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সাথে দুনিয়াতে যে কামাই করেছিলে তোমরা যা অর্জন করেছিলে যা প্রেরণ করেছ তার বিনিময় স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান করো দুনিয়াতে যদি জান্নাত পেতে হয় অবশ্যই দুনিয়াতে কর্ম করতে হবে কর্ম করতে হলে আমাদের কষ্ট হবে ফজরের সরাতের সময় ঘুম ত্যাগ করা বড় কষ্টের কাজ সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন পরিশ্রম করার পরে বারোটার সময় ঘুমিয়েছেন তিনটা বিশে আজান হচ্ছে বা একুশ আজান হচ্ছে ঘুমে গভীর ঘুম ঘুমে মগ্ন হয়ে গেছেন আর ঘুম ত্যাগ করতে মন চায় না কিন্তু যখন আপনার আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকবে যদি আল্লাহর এবাদত করতে চান জান্নাত যদি আপনি পেতে চান অবশ্যই ঘুম ত্যাগ করতে হবে আমার ঘুম পড়া চলবে না আল্লাহ পাক ডাক দিয়েছেন এই ডাকে সারা দিতে হবে অবশ্যই আমাকে সারাত আদায় করতে হবে সারাত আদায় করা বড় কষ্টের কাজ কিন্তু যে ব্যক্তি সারাত আদায় করেন ফজরে যে ব্যক্তি জাগেন অবশ্যই তার জন্য সহজ না কঠিন অবশ্যই সহজ ঘুম ত্যাগ করে ওজু করে সালাত আদায় করে কিছু গ্রাম তালত করলেন কিছু জিগির আজকার করলেন আল্লাহ পাক খুশি হয়ে গেলেন এই কাজ করা বড়ই কষ্টের কাজ আল্লাহ পাক বলছেন তৃপ্তি সহকারে খাও বিগত দিনে যে কর্ম করেছিলে এই কর্মের প্রতি দান স্বরূপ তুমি খাও এবং পান করো প্রিয় বন্ধুগণ যারা আমরা শ্যাম পালন করেছি রমজান মাস চলে গেছে যে এবাদত বন্দিক আমরা করেছি সেই বন্দিকে তো বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে তাই না এখনো চালু আছে যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের এবাদত অটুট রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত করতে হবে কতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাসুল্লাহাম যদি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন তাহলে কোন পীর সাবে সালাত মাফ হবে নাকি কোন ব্যক্তি সালাত মাফ হবে কোন হুজুরের জন্য সালাত মাফ হবে কিন্তু পীর সাবিরা তো বলে যে না আমাদের সালাত লাগবে না তারপর সাধারণ মানুষ বলছে না আমাদের জন্য সালাতের প্রয়োজন নেই আল্লাহর দিন পালন করতে হবে জান্নাতে যেতে হলে অনেকগুলোর আমল রয়েছে তার প্রধান আমল হচ্ছে পাঁচ অত সালাত আদায় করা ইমান আনতে হবে ইমান আনার পরে ইমান অটল থাকতে হবে আর যত নেক আমল রয়েছে সমস্ত নেক আমল করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম নেক আমল হচ্ছে পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করা কিন্তু মুসলিমরা মুসলিমরা বলে যে না নামাজ না করলে আমার ইমান ঠিক আছে বলে না বলে না আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি ইমান এনেছে অতবার সৎ কর্ম করেছে যত প্রকারের আমল রয়েছে সব সম্পাদন করেছে অনেক আমল অনেক আমলের রাস্তা রয়েছে অনেক পথ রয়েছে অনেক রাস্তা রয়েছে আমলের সমস্ত আমল সম্পাদন করল আল্লাহ পাক বলছেন জাকাত প্রদান করল লাহুম আজ রহম ইংদারবিহীন আল্লাহ পাক বলছেন তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ইংদারবিহীন 
তাদের রবের নিকটে তাদের জন্য তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের নিকটে তাদের রবের নিকটে রয়েছে পুরস্কার তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না সারা জীবন এবাদত করার পরে যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন এই শুভ সংবাদ দেওয়া হবে একই ব্যক্তি ঈদের দিন মারা যাচ্ছে সে কোনদিন সালাত আদায় রমজান মাসের একদিন সালাত আদায় করে নাই এটা আমাদের প্রমাণ একজন ব্যক্তি বলছে জিজ্ঞাস করলাম যে ভাই রোজা রেখেছেন নাকি কয় আমার জিন্দগিতে আমি দুই দিন রোজা করেছি খুব কষ্ট করে আমি জীবনে কোন রোজা রাখি নাই বোধ চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে আমার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয় সালাদ পড়েন মাঝে মাঝে পড়ি রমজান মাসে আজকে ফজর সালাদ পড়েছেন কনা পড়ে নাই তার কোন টেনশন নেই বরঞ্চ ঈদ রমজান শেষ হলে তার জন্য খুশি ওই ব্যক্তি যদি ঈদের দিন মারা যায় তাহলে কি তার জন্য খুশি হবে নাকি আল্লাহ পাক বলছেন বেদিন যদি মারা যায় পাপিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন ফেরেস্তগণ তাদের হাতকে সম্প্রসারিত করে দেন এবং বলবেন আজকে তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে আল্লাহর দিন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে এবং আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে তকব বরহংকার করতে তার প্রতিফল তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে রোজা রেখে কি হয়েছে রোজা রেখে কি পেলে আরে গরিব মানুষ রোজা রাখবে তারা তো খেতে পড়তে পায় না যার ফলে রোজা পালন করবে আমাদের অর্থ সম্পদের অভাব নেই কত টাকা পয়সা আমাদের আমরা কেন রোজা রাখব তুমি তো সালাদ পড়ো সালাদ পড়ো সারা দিন পাঁচ বক্ত সালাদ পড়ো কিন্তু অভাব তো দূর হলো না আমরা সালাদ পড়ি না আমরা রোজাও রাখি না আমাদের কোনো বালা মুসিবত নেই আমাদের কোনো সমস্যা হয় না তুমি এত সালাদ আদায় করো অথচ তোমার রোগ বালা মুসিবত দূর হয় না আমরা তো সালাদ আদায় করি না আমাদের কোনো সমস্যা নেই এমন ধরনের কথা তোমরা অহংকার করে বলতে তার প্রতিফল স্বরূপ আজকে তোমাকে লাঞ্ছনা কর শাস্তি প্রদান করা হবে একজন পাপিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করলো এদের খুশির দিন সবাই কাঁদছে তার পরিবার পরিজন কাঁদছে তার আত্মীয় স্বজন কাঁদছে সে নিজেও কাঁদছে কারণ ধমক দিয়েছে ফেরেস্তাগন ফেরেস্তাগন ধমক দিয়ে রেখেছে পূর্বে ধমক দিয়েছে যে তুমি বুঝতে পারবে বুঝতে পারবে তুমি মরো মরার পরেই তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে বুঝতে পেরেছে আমার বিপদ তার জন্য আসমান জমিন কাঁদে না আল্লাহ পাকের কোরআন আল্লাহ পাক বলছেন ফেরাউনের ঘটনায় কামতার কফি জান্নাতি আয়ুন কত বাক বাকিসা ধর্ম ধারা ছেড়ে চলে গেল কত বিশাল বিশাল প্রাসাদ আরামাইস করত এরকম প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল মুসা এবং তার বাহিনীকে ধরার জন্য সবাই যখন মরছে বিশেষ করে ফেরাউন যখন মরছিল আল্লাহ পাক বলছেন ফেরাউনের জন্য তার জাতের জন্য আসমান কাঁদে নাই জমিন কাঁদে নাই এবং তাদের অবকাশ দেওয়া হয় নাই আল্লাহ আকবর তাহলে একজন ভালো মানুষ যদি মারা যান একজন আল্লাহ আল্লাহ মানুষ যদি মারা যান একজন তাকুয়াবান পরেজগারের মানুষ যদি মারা যান 
তাহলে আসমান কাঁধে জমিন কাঁধে তার জন্য আল্লাহ আকবার কিন্তু বেদিন যদি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মারা যায় তার জন্য আসমান কাঁধে না জমিন কাঁধে না সে যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন যত শক্তি ধর ব্যক্তি হোক না কেন যত প্রভাবশালী হোক না ব্যক্তি হোক না কেন তার বিপদ আর বিপদ আল্লাহ পাক অন্য বলছেন সুরাতুল হাত্তার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন যার আমল নামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে অবশ্যই ওই ব্যক্তির আমল নামা বাম হাতে দেওয়া হবে যার আমল সঠিক নয় যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে নাই সলাদ থেকে সরে করে যাবে তো ইবাদত বন্দিকে থেকে সে বিরত ছিল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যখন মারা যাবে তখন ডান বাম হাতে তার আমল দেওয়া হবে কেয়ামতের দিন সে বলবে হিসাব যদি আমি না জানতাম মৃত ব্যক্তি তো মারা যাবে কবরের মধ্যে শাস্তি হবে না কবরে আজাব হবে না মৃত ব্যক্তি কেয়ামতের দিন বলবে হাই আমার প্রথম মৃত্যু যদি শেষ হতো কবরে শাস্তি ছিল ছিল এটা তো হালকা শাস্তি দ্বিতীয়বার যদি আমাকে জীবিত করানো হতো তাহলে কত ভালো হতো আমার অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা কিছুই কাজে আসলো না কত টাকা পয়সা ছিল কত টাকার মালিক ছিলাম কত বাড়ি ভোগের ঘরে মালিক ছিলাম আমার টাকা পয়সা কোনো কাজে আসলো না জনশক্তি ছিল আমার গোলা বারুদের শক্তি ছিল আমার প্রভাব ছিল আমার সমস্ত শক্তি ধ্বংস হয়ে গেল আমার শক্তি কোন কাজে আসলো না আল্লাহ পাকের হুংকার আল্লাহ পাকের গজব যখন তার উপরে আসবে যখন বিপদ যখন দেখবে তখন সে আফসোস করে বলতে থাকবে কিন্তু সেখানে শেষ হবে আল্লাহ পাক বলছেন খোঁজো হোফা করল তাকে ধরো তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও যে ব্যক্তি বলবে আমার অর্থ সম্পদ ছিল কোন কাজে আসলো না অনেক প্রভাবশালী ছিল আজকে আমাদের সমাজে অধিকাংশ প্রভাবশালী মানুষ যারা তারা আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ পায় না কথা ঠিক না বেঠিক যত বড় মানুষ তার বড় হিসাব নিকাশ করতে হয় দুনিয়াতে সলাদ করার সময় সময় নেই সিয়াম পালন করার সময় নেই জাকাত দিয়েছে লুঙ্গি কিনে দিয়েছে মানুষদেরকে জাকাতের লুঙ্গি দিয়েছে জাকাতের শাড়ি দিয়েছে আর এই শাড়ি লুঙ্গি কিন আনতে গিয়ে অনেক মানুষের জীবন চলে গেছে কথা ঠিক না বেতে দেখছেন না খবরে দেখেন নাই এবার তো এখানে অন্যান্য খবর দেখছি যে জাকাতের লুঙ্গি আনতে গিয়ে ধস্তা ধস্তি করে পায়ে পৃষ্ঠ হয়ে মানুষ মারা গেছে ঠিক মতন জাকাত আদায় করে নাই অনেক সম্মান ছিল আমাদের দেশে বেনামাজে যদি মারা যায় তাহলে তার জানা যা হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয় ওদের সম্মানী ব্যক্তি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার জানা যায় যদি হাজির না হয় তো মানুষে কি বলবে কিন্তু এই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক বলবেন খুঁজো ভাগল তাকে ধরো বেড়ি পরিয়ে দাও সুম্মাল জাহিম সল্লু জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করো শুধু সেখানেই শেষ নয় আল্লাহ পাক বলছেন তারপরে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করো যারা দিন ইসলাম মানে না ইসলামের বিরোধিতা যারা করে ইসলাম বিদ্বেষী কর্ম যারা করে তারা বুঝতে পারে মৃত্যুর পরে মজাটা কি সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদের দিনে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মারা যাবে তার বাসার কোন পথ নেই সে নিজেও কাঁদবে আত্মীয় সন সবাই কাঁদবে তার বাসার কোন পথ থাকবে না সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তিরা রমজান মাসে এবাদত বন্দিক আমরা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের এবাদত কবুল করে নেন এবং আমরা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত যাতে আমরা এবাদত করতে পারি সঠিক ভাবে আল্লাহ পাক যেন সেই তফিক দান করেন আর যারা এবাদত বন্দি করে নাই এখনো জীবিত আছে তাদের জন্য তোবার দরজা এখনো খোলা রয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ নিকির জন্য মানুষ পাগল হতো সাহাবিগণ 
তারা নেকির জন্য কত উৎসাহী ছিলেন তারা হিংসা করতেন বড় লোকদের উপরে যারা ধনী ছিলেন তাদের উপরে হিংসা করতেন গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ কিভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবুজার গেফারি রাজা আলোচনী বলছেন যে গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কাছে বিচার দিলেন আদায় করে যেমন আমরা সলাত আদায় করি তাহলে এই হাদিসের অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সেই যুগের ধনীরা সালাত আদায় করতেন গরিবরাও সলাত আদায় করতেন আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন ঘুমাচ্ছেন নাকি সমস্যা হচ্ছে গরিবরা সলাত আদায় করতেন ধনীরাও সলাত আদায় করতেন তারা বলছেন ইউ সাল্লু না কেমন সাল্লি তারা সলাত আদায় করেন যেভাবে সেভাবে যেভাবে আমরা সলাত আদায় করি যারা প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি ছিলেন তারা সালাদ সিয়াম এবং এবাদতের ক্ষেত্রে তারা আগে ছিলেন গরিব শ্রেণীর সাহাবিগণ বলছেন আমাদের নেকি গুলো তারা নিয়ে চলে গেল কিভাবে আমরা নেকি অর্জন করব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তোমরা প্রত্যেকবার বলবে সুবহান আল্লাহ এতে সদকার নেকি রয়েছে বলবে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বলে কি বলবে কি হবে প্রত্যেকবারে রক্ততে সাগর ভেসে গেল কিন্তু ইল্লাল্লাহ ছাড়লো না আর একজন জিকির করছে বলছে আমাদের তাবলিক জামাতের ভাই বলছেন জামার হুজুরে বলছে বলতে হবে একসাথে সবাই বলেন আল্লাহ পাক বলছেন জালসা মহাফিলে বল তারা বক্তারা বলছে জোরে সরে বলুন 
বলে না প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের দেশের জাল ছাগলও আমাদের দেশের জাল ছাগলও অধিকাংশ বেদাত দ্বারা পরিচালিত হয় অতসবাজ মাহফিল আজ আমরা জাল ছাগল থেকে আলোচনা করতেছি এখানে অসংখ্য রহমতের ফেরেশ তারা পরিবেষ্টন করে আছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান সালাকা তারিকান ইয়ালতামিসু ফিহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তারিকান ইলাল জান্নাহ যে ব্যক্তি রাস্তায় বের হলো দিন শিখার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ ওয়া মাসতামা কাউমুন ফি বাইতে মিন বায়তুল্লাহ আর আল্লাহর ঘর সমূহ কোন ঘরে যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে যদি দার্স দেয় তার দৃষ্ট করে যদি তারা আপোষে পড়াশোনা করে ইল্লা নাজালাত আলাইহিম সাকিনা তাহলে আল্লাহর প্রশান্তি নাজিল হয় ওই মাহফিলে ওয়া গাশিয়াতুম রহমা আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নাই ওয়া হাফাত হুমুল মালাইকা আর অসংখ্য ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন ওয়াজাকারা ওয়াজাকারা হুমুল্লাহ ফিমান ইনদাহু আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের নিকটে আল্লাহ পাক তাদের সামনে গৌরব করেন দেখো আমার মান্দারা কোরআন হাদিসে আলোচনা শুনছে কত ধীরস্থির সাথে আমার আলোচনা শুনছে তবে আলোচনা হতে হবে নিরঙ্কুশ কোরআন এবং সুন্নার কোন বেদাতে কিচ্ছা কাহিনী নয় হুজুরের কিচ্ছা কাহিনী নয় কোন পীর মারা গেল আর পীর সাহেব মৃত ব্যক্তিকে যুদ্ধার করে দিল এরকম কিচ্ছা কাহিনী ওয়াজ মাহবিরে করা হয় শুনেছেন আপনারা ওয়াজ মাহফিলে পীরের কেরামতি মৃতকে জীবিত করে দিল এই মিথ্যা কথা বলে ধর্ম প্রচার করে নিকে হবে না আল্লাহ রসুল বলছেন যার আমল তাকে পিছিয়ে দিল কেয়ামতের দিন তার বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না আপনার টাকা পয়সা আছে আপনার জনশক্তি আছে আপনার অনেক প্রভাব আছে কিন্তু এই প্রভাবে আপনাকে আগে বেড়ে দিতে পারবে না যদি আপনি আমল থেকে পিছিয়ে থাকেন যে আগে বললাম সুরাতুল হাক্কার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে অর্থ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে স্বীকার করবে আমি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলাম কিন্তু অর্থ সম্পদ কাজে আসলো না তাহলে আমাদেরকে জিকির করতে হবে কি হবে মনে মনে জিকির করতে হবে লা ইলা ইল্লাহ জিকির করতে হবে তবে জিকিরটা করতে হবে মনে মনে সংগোপনে এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওয়ামরেফিল মারুফে সদাকা সৎ কাজের আদেশ করবে সাতকা পাওয়া যাবে সুবাহান আল্লাহ সৎ কাজের আদেশ করে সাতকা পাওয়া যাবে একজন ব্যক্তি যাচ্ছে মাজারে গরু ছাগল নেওয়ার জন্য ভাই কোথায় যাচ্ছেন বলছে যে আমি শাহজাল মাজার আছি কেন খাসি মান্নত করেছিলাম তো এটা দেওয়ার জন্য যে ভাই এটা তো দেওয়া যাবে না এটা শিরিক যদি মাজারে ছাগল দেন তাহলে এটা শিরিক হবে শিরিকের কারণে সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার কথা শুনে ফিরে আসলো সৎ কাজের আদেশ করলেন এতে সাত কাজ নেই অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করা এটা হচ্ছে সাদাকা বাপ অসুস্থ হয়েছেন বাবা বলছে বাবা ছেলেকে যে বাবা আমি তো অসুস্থ হয়ে গেছি আমি শাহজালার মাজারে একটি খাসি মান্নত করেছি যদি আমার অসুখ ভালো হয় তো ওই মাজারে খাসি দেব তা আমি তো যেতে পারছি না যাও তুমি খাসিটা দিয়ে আসো ছেলে কি করবে মাজারে খাসি দিতে হবে যে না যাবে না প্রতিবাদ করবে যে না খাসি দেওয়া যাবে না তোমার এই অন্যায় কাজ মানা যাবে না অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে তাতে সদকার নেকি রয়েছে ওয়াফি বোধে আহাদিকুম সদাক তোমাদের তোমরা যে স্বামী স্ত্রীর সাথে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করো মিলন করো সঙ্গম করো তার মধ্যে নেকি রয়েছে সুবাহান আল্লাহ সদকার নেকি পাওয়া যায় সাহাবিগুন বললেন ইয়া রাসুল আয়াতনা শাহাত কোন রাফি হাজর আমরা যে স্বামী স্ত্রী মিলেমেশা করে আমাদের মনের চাহিদা আমাদের তৃপ্তি আমরা অনুভব করি মিলেমেশার মাধ্যমে এতে নাকি রয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন আড়াইটা 
তোমরা কি দেখো নাই এই কাজটা যদি কেউ অন্যায় ভাবে হারাম পন্থায় করে এই হারাম জেনা করার কারণে সে কি গুণাগার হবে না কাজা লেখা এজা ওয়াজা ফিল হারালে কানাল হাজার ওই কাজই যদি কেউ নাই ভাবে তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে করে এই সঙ্গম করার জন্য মেরামিশার করার জন্য আল্লাহ পাক তাকে সাতকার নেকি দান করবেন তাহলে সাতকার নেকি তো আমরা তো মোটামুটি সবাই গ্রহণ করি তাই না একজন বে নামাজে সেও তো স্বামী স্ত্রী মিলমেশা করে সে কি নেকি ভাবে হিন্দু অমুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান তারাও তো মেলামেশা করে তারা নাকি পাবে নাকি যে না তারা নাকি পাবে না এই জন্য যে তাদের ইমানই নাই বেনামাজি তার ইমানই নাই ইমান যদি না থাকে তাহলে সে নেকি কেমন করে পাবে এই কাজটা সে তো মনে করছে যাক নেকি তো পেয়ে গেল হয়তো কি বলতে পারে যে অন্য কিছু না হলে এই নেকিটা আমি অর্জন করতে পারি কিন্তু তার বোল যদি তার আমল ঠিক না থাকে তাহলে এই নেকি তার কোনো কাজ হবে না বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে স্বামী স্ত্রী মিলামাসার মাধ্যমেও সৎকার নেকি ভাবে যদি তার আমুল সঠিক ভাবে থাকে তাহলে আমরা এই রমজান মাঠ চলে গেল যখন আমরা কাজ করব আমাদের হাতে কাজ চলবে কিন্তু মুখে আমাদের জিকির কাজ চলবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই জিকির গুলো আমরা করতে পারবো কি পারবো না পারবো সহজ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন কালি মাতানে খাফিফাতানে আলিসান দুইটি বাক্য খুবই হালকা দুটি বাক্য খুবই হালকা আলিসান জবানে বলতে খুব হালকা বা সাকিল আতানে ফিল মিজান তবে দাঁড়ি পাল্লায় অনেক ভারী সুবাহান আল্লাহ দাঁড়ি পাল্লা কার দাঁড়ি পাল্লায় আল্লাহ পাকে দাঁড়ি পাল্লা আল্লাহ পাকে দাঁড়ি পাল্লা কেমন দেখছেন কেউ দেখেছে মোসালাম বলছিলেন হে আল্লাহ আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যে বাক্য দ্বারা তোমাকে ডাকবো এবং তোমাকে স্মরণ করবো আল্লাহ সুবাহ মোসালাম বললেন কুল লা ইলাহ ইল্লাহ তুমি বলো লা ইলাহ ইল্লাহ মোসালাম বলছেন হে আল্লাহ তোমার প্রত্যেক বান্দায় এই কালেমাই পড়েছে অর্থাৎ নবীগণ কিসের দাওয়াত দিয়েছেন লা ইলাহার দাওয়াত দিয়েছেন প্রত্যেক নবীগণ এই কথা বলেছেন আমি কিছু নতুন কিছু চাচ্ছিলাম যে জিনিসটা দিয়ে তোমাকে ডাকবো এবং স্মরণ করব আল্লাহ সুবান বললেন মোসা সালামকে হে মোসা তুমি যদি সাত আসমান আমি ছাড়া সাত আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে এবং সাত জমিন যদি এক পাল্লা রাখা হয় আর লা ইলাহাল্লাহ যদি আরাক পাল্লা রাখা হয় মালাত বিহিন না লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে দাঁড়ি পাল্লার লা ইলাহ ইল্লাহ পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহর দাঁড়ি পাল্লা কত ওজন হবে এটা আমাদের বোধগম্য নয় তবে আমরা বিশ্বাস করি ঠিক আছে তো আমরা কি করি বিশ্বাস করি কে বলেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন সে রাসুল সাল্লাম বলছেন কালি মাতা নে খাফিফা তানে আল আলিসান জবানে বলতে খুবই হালকা দুটি বাক্য খুবই ভারী আল্লাহ নিকটে খুবই প্রিয় দুটি বাক্য এই দুটি বাক্য খুবই সহজ সুবহান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবহান আল্লাহ আজিম বলুন তো সুবহান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবহান আল্লাহ আজিম বলতে কি খুব ভারী নাকি আমরা যে কোনো সময় বলতে পারি যত খুশি বলতে পারি কারণ এই দোয়া পড়ার জন্য রাসুল সীমা নির্ধারণ করেন নাই বলেন না যে এতবার পড়তে হবে তাহলে আমরা একশো বার দুইশো বার হাজার বার পড়তে আমরা পারি যখন কাজ চলছে হাতে কাজ চলছে মুখে আমাদের জিকির চলছে তাহলে আমরা কাজ করলাম আমরা নেকিও অর্জন করতে পারলাম ঠিক না তাহলে এই আমল ইনশাল্লাহ করব আমরা বলতে পারি অনেক আমল রয়েছে অতিরিক্ত দশ বার হাদিসে আসছে 
আমরা যখন সুযোগ পাবো এই আমলগুলো আমরা করতে পারবো এরকম ছোট ছোট আমলগুলো এরকম যে আমলগুলো রয়েছে আমরা সেই আমলগুলো করতে পারবো এই আমলগুলো ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে আমরা অসংখ্য নেকি অর্জন করতে পারবো যারা সাধারণ মানুষ যারা অনেক কিছু আমল করতে পারি না কিন্তু ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে আমরা অনেক আমল করতে পারবো যেটা রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছে সুতরাং আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সাল্লা বলছেন কুল ইন্না সলাতি ওয়ানুসুকি বা মাহিয়া তুমি বলো নিশ্চয়ই আমার সরাত আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু আমি যখন সালাত আদায় করব কার জন্য সালাত আদায় করব আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যদি আল্লাহর কোন বান্দা ইন্নাল আবদাল আলি সালাতা যদি আল্লাহর মুসলিম বান্দা আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করে যেই সালাতের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কামনা করে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ আলী সালাম বলছেন তার শরীর থেকে গুনা ঝরে যায় যেমন গাছ থেকে ঝর ঝর করে পাতাগুলো ঝরে যায় আল্লাহর রসুল সাল্লাম বলছেন যদি আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করে তাহলে তার শরীর থেকে গুণাগুলো ধুয়ে বসে সাফ হয়ে যায় আল্লাহ আকবর ইন্না সলাতি নিশ্চয়ই আমার সালাত তাহলে সালাত আদায় করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করতে হবে না কোন হুজুরকে দেখানোর জন্য নয় কোন মোদির ম্যানেজারকে দেখানোর জন্য নয় ইন্না সলাতি নিশ্চয়ই আমার সালাত মানে সুখি আমার কোরবানি ওয়া মাহিয়া আমার জীবন আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমি যেই কাজ করব না কেন আল্লাহর জন্য আমি কাজ করব আমার নেকিটা নেকি হবে আমার কাজের মাধ্যমে ও মামাতি এবং আমার মৃত্যু এমন সময় আমার মৃত্যু হবে হয় কোরআনুল করিম তালাত করছি অথবা আমি জিকের রাজকারে মশগুল রয়েছি অথবা আমি হালাল রাজ্য রোজগার করতেছি আমি হালাল পথে আছি এমন অবস্থায় আমার মৃত্যু চলে আসলো আল্লাহ পাক বলছেন তুমি বলো নিশ্চয়ই আমার সরাত আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু একমাত্র বিশ্ব প্রতিভাক আল্লাহর জন্য সুতরাং আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে কোন ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য নয় কোন খাজাকে দেখানোর জন্য নয় কোন গাউস কুতুবকে দেখানোর জন্য ইবাদত করতে হবে না কার জন্য ইবাদত করতে হবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে আর আল্লাহর জন্য ইবাদত যদি করতে হয় এই ইবাদতে কোন শিরিক করা যাবে না শিরিক করা যাবে শিরিক যদি কেউ এবাদতে করে তার এবাদত করা হবে কিন্তু নেকি হবে না বরঞ্চ এবাদত তার ধ্বংস হয়ে যাবে শিরিক করার কারণে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম শিরিক সম্পর্কে বলছেন মহাজ বিন জাবাল রাজি আল্লাহ তানকে বলছেন আল্লাহ ইবাদত করবে আর আল্লাহর এবাদতে কাউকে শরিক করবে না কাক কার ইবাদত করবে আল্লাহর এবাদত আর আল্লাহ পাকের এবাদতে কাউকে শরিক করবে না দোয়া করা কি এবাদত না দোয়া করতে আমরা দোয়া করি কার কাছে ইয়া কানা আবদু ইয়া কানা স্তাইন হে আল্লাহ একমাত্র তোমার এবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তোমার কাছে এবাদত তোমার এবাদত করি বিপদ আপাতে তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা প্রত্যেক সলাতে আমরা এই দোয়া করি যখন বিপদ আমাদের আসে বিপদ উদ্ধারের জন্য সলাতের পরে আমরা কোনো না কোনো মাঝারে শরণাপন্ন হয়ে যাই বিপদ হয়েছে 
মাজারের সামনে গোল্লা করা হয়ে বাবার কাছে বলে বাবা আমি বিপদে পড়েছি আমার বিপদ উদ্ধার করে দাও বলে না বলে না বিশ্বনবী আহমদ রসুল্লাহ সাল্লাম আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ কে বলছেন ইজাস আলতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে যখন কিছু প্রার্থনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে তাহিদ যখন কিছু প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এটা হচ্ছে তাহিদ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শেখালেন তার চাচাত ভাইকে যে তুমি আল্লাহর কাছে চাইবে আমাদের দেশের বেদাতি হুজুর গুলো বলে বিপদে পড়ে আছো তুমি সেই তোমার নিকট হতো মাজারে যাও মাজারে গিয়ে বাবার কাছে বলো বাবা তুমি আমাকে উদ্ধার করো শুধু তাই নয় বাবার কাছে গিয়ে পীর সাহেবের কাছে গিয়ে শেষ দা করে শুধু শেষ দা করে না পীরের কাছে শেষ দা করে এবং হাদিয়া তোফা তাদের কাছে পৌঁছে দেয় দেখছেন পীরকে শেষ দা করতে শুধু শেষ দা করে না আগে টাকা দেয় তারপরে শেষ দা করে আর পীর সাহেবরা শেষ দা নেয় পাকে বাড়িয়ে দেয় শেষ দার জন্য আগে টাকা দেয় হাতে ধরে মহিলা শেষ দা করছে পায়ে চুম খাচ্ছে টাকা গুজে দিচ্ছে হাতে বাবার হাতে তারপরে শেষ দা করছে শেষ দা কাকে করতে হবে আল্লাহ সেটা কাউকে শেষ দা করা যাবে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাকের অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে এক নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহ পাক রাত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক দিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ পাক চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন এরপরে আল্লাহ বলছেন তোমরা সূর্যকে সিজদা করবে না তোমরা চন্দ্রকে সিজদা করবে না তোমরা সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ সব কিছুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন শেষ দা একমাত্র তাকেই করতে হবে আজকে আপনি এই তাহিদের দাওয়াত যদি দেশে দেন জাল্লাকে ছাড়া বাবার কাছে চাওয়া যাবে না বাবার স্বর্ণপন্ন হওয়া যাবে না যতই বিপদ আসুক না কেন বিপদ মুহূর্তে আল্লাহকে ডাকতে হবে তাহলে আপনি তাদের শত্রু হয়ে যাবেন বেটা বেয়াদব আমাদের পীরের বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের বড় বড় হুজুর গাউস কুতুব এত কিছু করছে আমাদের বাবার বিরুদ্ধে কথা বলছে সাহস কত বড় বলে না বলে না বাবা আপনার কিছুই করতে পারবে না বাবার কোন ক্ষমতা নেই আপনি সারা জীবন যদি মাথা ঠুকান কবরে আপনার বাবা সামান্য উপকার করতে পারবেন আপনার বরং চাল্লাপাক ধমক দিয়েছেন তার চাইতে অধিক জানেন কে হতে পারে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে যাকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি ডাকা হয় ডাকতে ডাকতে কিয়ামত হয়ে যাবে তবু তাদের ডাকে সারা দিতে পারবে না এমন ব্যক্তিকে ডাকে তার চাইতে জানামের কে হতে পারে খালি হিন্দুরা যখন মন্দিরে ডাকে কালী মন কালীমাকে ডাকে দুর্গাকে ডাকে সরস্বতীকে ডাকে ওরা হচ্ছে মুসলিম ওরা ওদেরকে ডাকে আর হিন্দুরা মুসলিমরা যখন মাজারেকে বাবার দরবারে ডাকে তখন তারা তাওহিদ বাদী মুসলিম হয়ে যায় না কোন পার্থক্য আছে নাকি তাওহিদের চের সেবক ভুলে গেছে সে তাক বীর দুর্গা নামের কাছাকাছি ঠিক দরগায় এগিয়ে এলো তাওশির ওদের যেমন রামনারায়ণ ওদের যেমন রামনারায়ণ মদের তেমন মানিক পীর ওদের চিনি কলার সাথে মিশে গেছে মদের কি কোন পার্থক্য নেই ওরা রাম মন্দিরে খিরখো ছেড়ে দেয় আর আমরা মুসলিমরা মাঝারে গিয়ে আমরা চাউল তারপরে ডাউল এটা দিয়ে আমরা শিরিক করে চলে আসি ওদের শিরিক এদের শিরিকে কোনো পার্থক্য নেই প্রিয় বন্ধুগণ আমরা দিন ইসলাম পেয়েছি সুন্দরভাবে স্বাধীনভাবে দিন ইসলাম পালন করতে পারি স্বাধীন ইসলামে 
আজকে ভেজাল ঢুকিয়েছে অথচ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সালাসেমের জামানার সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণ করতেই তাদের উপরে যে লমহচক বিপদ তাদের উপর নেমে এসেছিল আমাদের উপরে কিন্তু সেই বিপদ নেই তারপরেও আমরা স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারি না আপনারা শুনেছেন বেলাল রাজার নির্যাতন হয়েছিল কিসের কারণে তাহিদকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিরিক না করার কারণে তাকে নির্যাতন করা হলো তার বুকে পাথর চাপা দেওয়া হলো গরম বালুর উপরে শুয়ে নিচে গরম বালু আর বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে তোমার পরিবেশ ধর্ম ত্যাগ করো নতুন ধর্ম ত্যাগ করো পরিবেশ ধর্মে চলে আসো তিনি এক কথা বলেছিলেন আহাদ আহাদ আমার পক্ষে সম্ভব নয় তোমার সাথে তোমাদের সাথে কোনো বাজা পড়া নেই আল্লাহর সঙ্গে বোঝা পড়া আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে চিনি না এত কষ্ট তাদের উপরে চলে এসেছিল তারপরেও তারা দিন ইসলাম থেকে দূরে হন নাই অথচ আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার পরেও স্বাধীনভাবে আমরা ইবাদত বন্দিগীতে আমরা করতে পারি না এই বেড়াল রাজি আল্লাহ তালহু তিনি ইসলাম ধর্মের মত যেন হলেন আল্লাহর বাণী মুসলিম দেখে শোনালেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী শোনালেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দৈনন্দিন পাঁচ বার ডাকেন আমরা সালাত আদায় করি সালাত আদায় করি যাজানের ধ্বনিগুলো শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসে এই শব্দগুলো কার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাক ডাকছেন আল্লাহ পাক বলছেন বান্দাদেরকে তোমরা যত বিপদে পড়ো বিপদ মুহূর্তে তোমরা যখন আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেই बंदार उचित हलो बंदा जान डाके सारा देमान आने যাতে করে তারা সঠিক পথে দিশা পাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দৈনন্দিন পাঁচ বার ডাকছেন আর আমরা আল্লাহর ডাককে সারা দিয়ে আমরা কর্ণ পাত নগরে উল্টা আমরা ঘুরে যাচ্ছি প্রিয় বন্ধুগণ আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ইবাদত মমিন বান্দা যখন বিপদে পড়বে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এটাই হচ্ছে মমিন বান্দার কাজ দোয়া <coughs> 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 আল্লাহ পাকের কাছে বলছিলেন তুমি ছাড়া সত্য কোন মাবদ নেই আমি তোমার পত পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি আমি জুলুম করেছি আল্লাহ তোমার পারমিশন ছাড়া আমি যাচ্ছিলাম তোমার পারমিশন ছাড়া যাচ্ছিলাম আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে উদ্ধার করো যদি তুমি আমাকে উদ্ধার না করো আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আল্লাহ পাক বললেন আমি তার ডাকে সারা দিলাম যদি কোন মমিন বান্দা এরকম বিপদে পড়ে সেই মুহূর্তে যদি আমি ডাকে আমাকে ডাকে 
कबुल कर सठीक इबादत कर तौफिक दान कर प्रार्थना करब ना खजार सठीक भाव इबादत कर तौफिक दान कर